പൗരത്വ ബില്ലിൽ തട്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവീധികൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമാണ് ഒപ്പം കലാലയങ്ങളും ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം നമ്മളോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കാനെത്തുന്നു ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംഘടനയെ നയിക്കാനെത്തിയ ഒരു ജനകീയ മുഖമാണ് എ എ റഹീം സ്വാഗതം നമസ്കാരം അപ്പം യുവജന സംഘടനകളുടെ ഒരു അമരത്തെത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നേരിടാനുള്ളത് കാരണം രാജ്യം അത്രമേൽ ഒരു ക്രൈസിസ് നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുവജന സംഘടനയെ നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം റഹീമിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അശാന്തിയുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണ കാലം അതായത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നേരിട്ട് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി കടുത്ത അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണമായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയമില്ലാതാവുന്നു അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവും യു കോളേജ് യൂണിയനുകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഇല്ലാതെ അത് അതുമാത്രമല്ല അതൊക്കെ പ്രകടമായി തോന്നുമ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലാകെ വല്ലാതൊരു അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ബാധിച്ചിരുന്നു അത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ വേറൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു വേറൊരു ഭാഗം പ്രത്യുൽപ്പന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതികരണ ശേഷി പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള ഒരു സമീപനം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതാ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലത്തെ യൗവനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് നമ്മളൊരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ചെറുപ്പം ലൈബ്രറികളില്ല ചെറുപ്പം ക്ലബുകളില്ല ചെറുപ്പം മുഴുവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമാണ് ലോകത്താകെ ആഗോളവൽക്കരണം സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ല നമ്മളങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സമൂഹമാകെ അടച്ച ശ്രമിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന യൗവനം ഇതാ ഇറങ്ങിയത് അവർ അവരായിരുന്നു ഫ്ലഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത്ഭുതകരമായ ആ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ വലിയ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യം വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പമാണ് രാജ്യത്തെ കലാലയങ്ങളാണ് സജീവമായി ഇറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നിർത്തിയ ബി പി സി എല്ലേക്കുള്ള ലോങ് മാർച്ച് ബി പി സി എൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന ഒരിടമില്ലാതാകുന്നു സംവരണം കിട്ടുന്ന ഒരിടമില്ലാതാകുന്നു ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിന ജന്മത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാർച്ച് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് നടന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് വരെ വെറും ഒൻപത് ദിവസത്തെ സംഘാടനം എത്ര ആവേശകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വരെ ഈ ചെറുപ്പം പൊരി വെയിലത്ത് നടക്കുക പൊരി വെയിലത്ത് നടക്കുകയാണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം ബി പി സി എൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നേരം യൗവനമാകെ നടക്കുകയാണ് നോക്കത്താ ദൂരത്തിങ്ങനെ ചെറുപ്പം നിരന്ന് കിടക്കുക പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്നദ്ധത പ്ര സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു യൗവനത്തിന് എന്ന് പരിത പരിതമിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് അത് മാറി യൗവനം കൂടുതൽ ആവേശകരമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അരുൺ ചോദിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായി നടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ യുവത്വം തെരുവിലിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ ലോങ് മാർച്ച് ഒരു ചരിത്രമായ ഏറ്റവും വലിയ യുവ വിദ്യാർത്ഥി പങ്കാളിത്തം അവിടെ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ജാമ്യമില്ലാ സർവകലാശാലയിൽ പോലീസിൻ്റെ മൃഗീയമായ നരനായാട്ടുണ്ടായി ആ വാർത്ത പുറത്തു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ അർദ്ധരാത്രി സ്പോണ്ടേനിയസായി സ്പോണ്ടേനിയസായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരാശാജനകമല്ല ആവേശഭരിതമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ യുവജന സംഘടനാ രാഷ
രാജ്യത്തെ യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ യുവത്വത്തെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നതായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ ഏകാധിപതികൾക്കും അറിയാം തങ്ങളെ കടപുഴക്കാനുള്ള വലിയ സമരങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്നത് കലാലയങ്ങളിലാണെന്നറിയാം കലാപങ്ങൾ കൂടുകൂട്ടിയ കലാലയങ്ങൾ എന്ന് കലാലയങ്ങൾക്കൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട് ഒരു കാൽപ്പനികമായ പ്രയോഗമുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കലാലയങ്ങളാണ് ആദ്യം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ജനങ്ങൾ പിന്നാലെയാണ് ചെന്നത് ലോകത്തെവിടെയും യൗവനവും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കും ഇവിടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ മുമ്പോട്ടിരുന്ന കലാലയം ജെ എൻ യു ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അറബിക്കടലെന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് ആദ്യത്തെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്ന പ്രകടനം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അത് കലാലയങ്ങളുടെ ഒരു സഹജ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ ഇപ്പോൾ കത്തിപ്പടർന്ന മൂമെൻ്റ് അത് ക്രമേണ കലാലയങ്ങൾ കലാലയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നത് പുരോഹിത് മൂലയാകട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ജെ എൻ യു ആകട്ടെ സമര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന ഏകാധിപതികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഏകാധിപത്യ വാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തൻ്റെ ഭാവിക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്നത് ഈ കലാലയങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഈ കലാലയങ്ങൾക്ക് നിരയുള്ള സംഘടിതമായ ഘടനാക്രമണം അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇയറയിൽ ആഗോളവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന വേണ്ട എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിഴുന്നതെപ്പോഴാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരായി കോടതി വിധികൾ വരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയം നിയമം കൊണ്ട് നിരോധിക്കാൻ നോക്കുന്നു കോളേജ് യൂണിയനുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൈക്കോടതികളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഭരണകൂടം ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ് കാരണം ഈ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴും കലാലയങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നന്നായി ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ രാജ്യത്ത് അവരുടേതായ ഒരു അതായത് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നത്തെ മാപ്പിളയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് പോലീസിനോടൊക്കെ ഒരു ചുവന്ന ഷർട്ടിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള അപ്പോ പോലീസിനെ മാത്രമല്ല ഇവരെ തകർക്കാൻ അല്ല ഇവര് ആ ഫോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഇത് സംഘടനയോട് താല്പര്യമുള്ള അതായത് എ ബി പി യുവജന സംഘടനകളായിരിക്കണം അത്തരത്തിലൊരു നയം നടപ്പിലാക്കി രാജ്യത്തെ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അശാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ എന്തായിരിക്കും ഇവര് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇളച്ഛേദം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരാവുന്ന എല്ലാ സമരങ്ങളെയും ശബ്ദങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നോക്കണം നിങ്ങൾ ജാമ്യ മില്ലയിൽ അരുൺ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ച പോലീസ് റീസണബിൾ അല്ലാത്ത ബലപ്രയോഗം നടക്കുന്നു എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കു നേരെ ബലപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് സമൂഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും സമൂഹം അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അൺറീസണബിളായ ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒട്ടും റീസണബിൾ അല്ലാത്ത ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് പോലും കയറി അതിക്രമം കാണിച്ചു ലോകത്തോടടുത്തും ബാത്റൂമിനകത്ത് കയറി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലല്ലോ ബാത്റൂമിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലി താ നിലത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു മെസ്സിനകത്ത് കയറുന്നു അപ്പോൾ അൺറീസണബിളായൊരു ബലപ്രയോഗം തങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തത് ബസ്സുകൾ കത്തിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പോലീസ് തന്നെ ബസ് കത്തിക്കുന്നു പോലീസ് തന്നെ ബസ് കത്തിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ക്രിമിനൽസിനെ പോലീസിൻ്റെ കുപ്പായം കൂടെ തകർത്ത് കയറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലുന്നു ഇത് ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാണും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്താൻ പക്ഷേ നോക്കൂ എത്ര ശക്തമാണ് ജാമ്യമില്ലയിൽ സർവകലാശാലയുടെ മുറ്റത്തൊരു പെൺകുട്ടി വിരളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ശക്തമായി നേരിട്ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലി പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല ചരിത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത
ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ ആ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ അവരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ യുവജന സംഘടന പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നടന്ന പ്രകടനം ആ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബാലരാമപുരത്ത് യോഗം ചേരുന്നത് ആ സ്പിരിറ്റാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ യൂത്ത് ലീഗ് എന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ യുവജന സംഘടന പിറവിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവർ വെടിയുതിർക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എവർ വെടിയുതിർത്താൽ അവിടെ വെടികൊള്ളുമ്പോഴും അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തലപൊട്ടി ചോരയൊരിക്കുമ്പോഴും രാജ്യമാകെ അതൊരു വിദ്യുത് പ്രവാഹം പോലെ അത് പരക്കും എന്ന് വൃത്തി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇന്നാണെങ്കിൽ ഭഗത് സിംഗ് അവിടെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് കൂടെ അറിയും അറിയും അന്നത്തെ കാലം അതല്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചെറുപ്പം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു വന്നു അതിൻ്റെ എഫക്ട് എന്താ തിരുവിതാംകൂർ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പിറവി ഒരു യുവജന സംഘടന തന്നെ പിറവിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇതുപോലുള്ള യൗവനത്തെയും എല്ലാം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ അടി അവരൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല നാളെ അവർ കുറേ പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലത് പരാജയപ്പെടുന്നത് വെടിവെക്കുന്നവരും അതിന് ഉത്തരവിടുന്നവരുമായിരിക്കും തൂക്കിലേറ്റി എന്നിരിക്കട്ടെ ജയിലിൽ അടച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വസന്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാകുമോ ഇത് സ്വാഭാവികമായി ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചോര വീണാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തുന്നത് അവരെത്ര എല്ലാം ചെറുപ്പമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പം ഒഴുക്കിയ ചോരയുടെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പോർക്കളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യൗവനം തെരുവിതറാണ് അതെ അവരുടെ പ്രത്യേക ശസ്ത്രം എന്താണ് ആർ എസ് എസ് എന്നും എന്താണ് നാളെ അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിയാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നാമധവ നമ്മുടെ ദേശീയത നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകവും മറ്റൊന്ന് വിചാരധാര ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം വായിച്ചാൽ മതി ഇനി അതിലേറെ ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഹിറ്റ്ലറുടെ മെയിൻ കാപ്പിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ വായിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മകഥയാണോ വായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്ര അന്ന് ജർമ്മൻ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പെട്രോളിന് ഒഴിക്കുന്ന ബസ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് കുട്ടികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് ഇത് സുപ്രഭാതത്തിൽ തീട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ തീട്ടത് ഹിറ്റ്ലറാണ് അത് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ട നടത്താനുള്ള ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി സബർമതി എക്സ്പ്രസിന് തീ കൊളുത്തി എന്നിട്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യ അതായത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടി മുസ്ലിങ്ങളെ കത്തി കത്തിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഒരു കാരണം സബർമതി എക്സ്പ്രസ് കത്തി ഹിറ്റർ ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വേട്ടയാടണം എങ്ങനെ വേട്ടയാടണം അതിനൊരു കാരണം സമൂഹത്തോട് പറയണ്ടേ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് ഏഴ്സ്ഥാവ് കത്തിച്ചു പാർലമെന്റ് കത്തിച്ചു പാർലമെന്റ് വചനം കത്തിച്ചു അവനെ കൊല്ലണ്ടേ എന്ന് ജനവും പറയാൻ തുടങ്ങി ജനത്തെ കൊണ്ടുകൂടി പറയിപ്പിച്ചു അവനൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടതാണ് പാർലമെന്റ് നിന്ന് വീട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൊല്ലണ്ടേ എന്നായി പൊതുമനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന കൺസെൻറ്റ് പൊതുസമിതി അതിനുവേണ്ടി ഈ കളവുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് അപകടകരമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അധികാലം ആയുസില്ലാത്തതുമാണ് ഈ നിലപാടെടുത്ത് പോയവരെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ജനക്കൂട്ടം ജനക്കൂട്ടത്താൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി മാറി കടപുഴക്കപ്പെട്ടവരായി മാറി ഒരു അല്ല ഞാൻ അത് ഈ ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഒരു അമ്മ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കോടതികളെ കുറിച്ച് പറയൂ കോടതികളുടെ വിധിയെ കുറിച്ച് പറയൂ ഇതാണ് അതിന് ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ മനോഹരമായ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ രാജ്യത്ത് ശബ്ദമേ വേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാം ശബ്ദം വേണ്ട ശബ്ദത്തിനെതിരായ ഒരു കോടതി വിധി അതിന് ചെയ്യാവുന്നത് പെരുമ്പറകളെല്ലാം ഇനി കൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന വിധി വരാം പെരുമ്പറ കൊട്ടില്ല പെരുമ്പറ നിശ്ശബ്ദമായി വീണയുടെ തന്ത്രികളെല്ലാം അഴിച്ചു കളയാൻ ഉത്തരവിടാം വീണയുടെ തന്ത്രികളെല്ലാം അഴിച്ചു കളയാം വീണകളെല്ലാം കത്തിച്ചു ശബ്ദമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും വാനമ്പാടികൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വാനമ്പാടികളുടെ പാട്ട് നിർത്താൻ ഒരു കോടതി വിധിക്കും കഴിയില്ല രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കലാപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആ കലാപം എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം മാർക്കണ്ടയ കഞ്ചുവിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു കാത്തിരുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സമയമായി അത് അത് ഇന്നലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണണ്ടേ അവർ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണണം അപ്പം കോടതി എന്തു പറയുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരായൊരു സമരമാണ് ജനാധിപത്യം ഈ കോടതികൾ പോലും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേണം കോടതികൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി ഭരണഘടനയാണ് എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലവതരിപ്പിച്ചത് നിയമമാകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ ഒരു മതം കണ്ടുകൊണ്ട് അതായത് ചിലരെ അയോഗ്യരാക്കി കാരണം മതമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലെ കൃത്യമായ ക്ലിയർ കട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അവകാശമില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടന ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു വിധി വന്നാൽ കോടതി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളെ കോടതികൾ വേണ്ടാന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു കളയും വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും ജനാധിപത്യം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതെല്ലാം തിരുത്തി എഴുതാൻ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പൊങ്കു പറഞ്ഞാൽ ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡെമോക്രസി ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്ന് ഇന്ത്യയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ കഥയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന അതിശക്തമായ സമര സാഹചര്യം കർഷകരുടേത് എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊരു വലിയ സമരമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വരൻ എന്ന നേതൃത്വത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിട്ടിറങ്ങി വന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തൻ്റെ ഡെമോക്രസി ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്ന് ഇന്ത്യയോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഈ മഹാസമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ പോകുന്ന മഹാസമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിധികർത്താക്കളും ന്യായാധിപന്മാരും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയാം മോഡി ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധനാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു സാഹചര്യം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ട്രംപും നെതന്യാഹുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഇവര് മൂന്നുപേരുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവരും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റു ഇടപെടലുകളിലോ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഇവരെ കൈവശപ്പെട്ടു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പൗരത്വ ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംഭവവും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ബേസിക്കലി ആർ എസ് എസ് ഒരു അൾട്രാ റൈറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അൾട്രാ റൈറ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു മധ്യ ഇടതുപക്ഷം വന്നു മധ്യ വലതുപക്ഷം വന്നു സെൻട്രൽ റൈറ്റ് സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന വിധമാണല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തെ കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ പരാമർശിച്ച നദന്യാഹുവും ട്രംപും നരേന്ദ്രമോദിയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ തലവനും എല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അൾട്രാ റൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിഭജന രാഷ്ട്രീയമാണ് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന വംശീയതയാണ് വംശീയ വിദ്വേഷമാണ് അതിലൂടെയാണ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എന്താ രസകരമായ കാര്യം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും എടുക്കാം രണ്ടിടത്തും ഒരു ബദൽ ശബ്ദം എന്ന് സജീവമായി വരുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ബേണി സാൻഡേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സമരം വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ മൂവ്മെൻ്റിൽ അവർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ബി പി സി എല്ലിനെതിരെ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ സ്ഥിരം തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ പിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടനിൽ ഇപ്പോൾ ലേബർ പാർട്ടി ഉയർത്തിയ അവർക്ക്
അത് അഭിമാനമായി കൊണ്ടാടുന്നു അതൊരു വലതുപക്ഷ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് പ്രത്യേകതയാണ് ആ വലതുപക്ഷം എപ്പോഴും അവരുടെ ഈ ജനസമ്മതി നേടിയെടുക്കുന്നത് നുണകളിലൂടെയാണ് നുണകളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഹില്ലറും അതായിരുന്നു നുണ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഹില്ലർക്ക് അതിൻ്റെ തലവനായിരുന്നല്ലോ ഗീബൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ഗീബൾസ് എൻ തന്ത്രം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ട്രംപും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഗംഭീരമായൊരു സ്റ്റഡി പുറത്തു വന്നല്ലോ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ട്രംപ് നുണകളായിരുന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും നുണയല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ താമസിച്ചു പോയി എപ്പോഴും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു എന്ന കള്ളമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആർക്കും ഛേദമില്ലാത്ത നാടിനെ തകർക്കുന്ന കള്ളങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അപകടകാരികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് സംശയ ഇതല്ലേ വെക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കള്ളങ്ങളാ പറയുന്നത് അതെ എല്ലാം ഈ പറയുന്നതാണത് ഇതേ വംശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെല്ലാം ഒന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പൗരത്വം തേടിപ്പോയാൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പൂർവികരെ തേടിപ്പോയാലും ചിമ്പാൻസിനല്ലേ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഇതിന് പുറകിലേക്ക് പോയാൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ത് 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 യുക്തിയാണുള്ളത് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് മനുഷ്യനെ വംശത്തിൻ്റെ പേരിൽ തിരിക്കുന്നത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന് ദൗർഭാഗ്യകരമായി ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വേരുണ്ട് അതിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേരും ശക്തിയും എക്കാലവും നിൽക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കശ്മീരിൽ തുടങ്ങി വന്നാൽ കശ്മീരിൽ തുടങ്ങി ആസാമിലെത്തി ആഗോള തലത്തിലേക്ക് അത് ആഗോള ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാകെ ഒരുമിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്രത്യേകത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ജാതി വ്യത്യാസമല്ല മത വ്യത്യാസമല്ല എത്ര ഇവർ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതൊരു മഹാ മുന്നേറ്റമായി കാണും നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ളത് പോട്ടെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സമരം ഒരു സമരാന്തരീക്ഷം രാജ്യമാകി ഉയർന്നു വരെ തൊഴിലാളികളുടെ പണി മുടക്കാകട്ടെ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാകട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരമാകട്ടെ വളരെ ഗ്രാജ്വലി ഇതിങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട് 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 അത് പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് ശക്തിപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ശക്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും തോറും താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ തീക്കളികൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓളിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് അത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടേതല്ല അല്ല ഈ അത് ഇതാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ കമ്മ്യൂണൽ പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ അത് പറയുന്നത് അത് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിചാരധാരയെയും മനുസ്മൃതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെയോ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കൊരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ ആ പുസ്തകം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൽ അസന്ദിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്ന് ആ സെക്കുലർ ഇന്ത്യ സെക്കുലർ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് അന്നത്തെ യൗവനം നടത്തിയ സമരമാണ് അന്നത്തെ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്ത സമരമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനും ആ സമരം തുടരേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സമരം തുടരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ വിജയിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഐക്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും സംയുക്തമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരിടുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഭരണഘടനയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആരും കടന്നു വരണ്ട അത്തരത്തിലൊരു പുതിയ പൗരത്വ ബില്ലുമായിട്ട് ആരും കടന്നു വരണ്ട പക്ഷെ അതിന് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചൊരു രീതി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അക്രമികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് വോട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നയം ഇരുപക്ഷം കൂടെ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഇവരുടെ ചിന്താശേഷി ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ഇത് വോട്ട് പോലും ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്ത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്കും താങ്കൾക്കും പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നത്
ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇനിയും വിമർശനമാകാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തോടും കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോടും എല്ലാം തന്നെ കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട് ആ വിയോജിപ്പുകൾ ഞങ്ങളും ഇനി ഉച്ചത്തിൽ പറയും ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിൽ നമ്മൾ സമരത്തിന് ഒന്നിച്ചില്ല ഇനി നാളെ സമരം ചെയ്യാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വൈകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി അക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തത് വളരെ മാതൃകാപരമായ വളരെ ബോൾഡായ ഇന്ത്യയിലെ ഇതരം മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് തന്നെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന മാതൃകയാകുന്ന എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അതിനുള്ളത് അയൺ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്രയേറെ സൂര്യശോക്കിയുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അതിന് ദൃഢമാർന്ന നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിനോട് ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം കൂടി യോജിക്കാൻ സന്നദ്ധമായത് വളരെ ഡിവൈഫ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആ മൊമെന്റ് കാണാം ഒരു കാര്യം നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം എന്നൊരു വേദന ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട തരത്തിൽ ഒരു ഒരു നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹർത്താലൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട അതായത് ഒരുമിച്ച് നേരിടേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് ഡിവൈഫാണ് നിലപാടെന്ന് അതെ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാം ഇവരെല്ലാം ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൾട്രാ റൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം പരസ്പര സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വളമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ജനാഗത ഇസ്ലാമിയും ഉയർത്തുന്ന അപകടകരമായ വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസിനും പരസ്പരം വളമാവുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ത് റോളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇവരെന്താണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഡി വൈ എഫ് യുടെ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും ജനാധിപത്യവും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ അപകടം ആർ എസ് എസ് ആണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ആ ആർ എസ് എസിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തിത്വം വേറെ ഉണ്ടോ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലേ സോ സെക്കുലർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഉയർന്നത് മതേതര ബദലാണ് ഉയർന്നത് ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഒത്തൊരുമയും വിശാല ഐക്യപുരണിയുമാണ് ശക്തികളുടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹർത്താലെന്നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെയൊക്കെ പൊതുസമൂഹം ബഹിഷ്കരിക്കാം ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കൊണ്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഹർത്താൽ അറിയില്ലേ ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇത്തരം ഏജൻസികളെ ഇത്തരം ഏജൻസികളെ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ തന്നെ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആസിഫ് ആ വിഷയം സോറി ആ കാശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ആകെ ഒരൊറ്റ മനസ്സായി കത്വ കത്വ ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ മനസ്സായി ഇന്ത്യ കത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്നും ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനിട്ട് ജനകീയ ഹർത്താലെന്നാണ് പേരിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ത് ജനകീയ ഹർത്താൽ ആ അത് ബേക്കറി വിപ്ലവമായി മാറി മാത്രമല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആരാധിക്കുന്ന തെളിഞ്ഞല്ലോ അത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അത് എന്തിനായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിൽ സെക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് സെക്കുലർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാരത്തെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ട രീതി വഴി ആ സെക്കുലർ ഐക്കമുന്നണിയെ വിഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ താല്പര്യമാണ് ആ താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയ സംഘം